നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഈ നരകമോചനമായിരിക്കണം പക്ഷേ നമുക്കതിന് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ തമാശകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ കളിചിരികൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തത്രപ്പാടുകൾക്കിടയിൽ ഈ പറയുന്നവൻ വലിയ ആളായിട്ടല്ല പറച്ചിൽ കൊണ്ട് നന്നാകുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് മിനെ നമുക്കതിന് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റബിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തൻ്റെ ഇഹയാ ഉലൂമിദ്ദീനിൽ ജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു അൽ മുൻഹമിക്കോ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അൽ മുൻഹമിക് ആയിരിക്കും ഐഹികമായ ജീവിതത്തോട് താല്പര്യമുണ്ടായി ദുനിയാവല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും ദുനിയാവിലെ ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ഒരു വിഭാഗം അവർ മരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കില്ല അതിനുശേഷമുള്ള കബറോ മഷറയോ സ്വർഗമോ നരകമോ ഒന്നും അവർക്ക് ബേജാറുണ്ടാവില്ല ഇനി അഥവാ മരണത്തെ കുറിച്ചവർ ഓർമ്മ വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് അവർ ഓർമ്മ വന്നാൽ അവര് കരുതുന്നത് ഐഹിക ലോകത്തെ എന്റെ സുഖവും സന്തോഷവും അതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലോ എന്നതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവരുത് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അത്ത ഇബ് അവർക്ക് മരിക്കുമെന്നറിയാം അവർക്ക് നരകമുണ്ടെന്നറിയാം സ്വർഗമുണ്ടെന്നറിയാം അതിനു വേണ്ടി അവർ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് വലിയ പേടിയാണ് മരിക്കാൻ വലിയ ബേജാറാണ് അവർക്ക് പരലോകം പോകാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവര് വിചാരിക്കുന്നു റബ്ബെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടയാളാകുമോ ഞാൻ മോചിതനായ ആളാകുമോ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോകുമോ ഞാൻ നരകാവകാശിയായി പോകുമോ തൗബയില്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ കാണേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പേടിക്കുകയും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അലംഘനീയമായ വിധിക്ക് അവർ കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നരകമരണത്തെ പുൽകുന്നവരാണ് അത്ത ഇബെന്ന് ഇമാമ ഗസാലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത് മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അൽ ആരിഫ് അവർക്ക് മരണമറിയാം അവർക്ക് കബററിയാം അവർക്ക് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം തന്നെയുമല്ല അവരുടെ അമലുകൾ കൊണ്ടവർ പൂർണമായും സമാധാന ചിത്തരുമാണ് പരിപൂർണമായും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്തിന്റെ എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചവർ അറിയുകയും ജീവിതം വൈപാടത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്ത അങ്ങനെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വിഭാഗമാണ് അൽ ആരിഫ് അവരുടെ നേതാവ് ആരെന്നറിയണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലോകത്തെ കണ്ട അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ച സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു ചെല്ലുന്ന ആരിഫീങ്ങളുടെ നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ ഇതിലെ ഏത് വിഭാഗത്തില ഏത് വിഭാഗത്തില ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന എഴുത്തിന്റെ ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നുവെന്നറിയോ നരകത്തിലെ ചൂടും സ്വർഗത്തിലെ തണുപ്പും എന്നതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരിയായ ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയായ എഴുത്തുകാരിയാണ് അത്തരം എഴുത്തുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാറുള്ളത് യുക്തി ചിന്തകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പാരത്രികമായ ലോകത്തെ രക്ഷയെയും ശിക്ഷയെയും പരാമർശിക്കുകയാണ് അതിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ യുക്തിവാദികളിലൂടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്ത് ഫേസ്ബുക്കുകളിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പലപ്പോഴും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ചെറുപ്പക്കാര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ യുക്തി കൊണ്ട് നേരിടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് യുക്തിവാദികളോടല്ല 
എന്റെ ഈ സംസാരം ഇനി ആരെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇതിന്റെ സീഡിയിലൂടെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിന്റെ യുക്തിയല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളോടാണ് നമ്മളൊക്കെ മുക്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നവനും മുക്മിനാണ് ആരാണ് മുക്മിൻ എന്നറിയാമല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്നില്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അതിന്റെ ചൂടോ തണുപ്പോ ഞങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാഹുവേ ഞങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചു റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി വഴിപ്പെട്ടു റബ്ബേ അങ്ങനെ കരുതുന്നവരോടാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവരോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വലിയ പേടിയോടെ വലിയ ഭയത്തോടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സോടെ എന്റെ ഈ സംസാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം സ്വർഗമെന്നതും നരകമെന്നതും ഒരുപാട് കാതങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല പിന്നെയോ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ചെരിപ്പിന്റെ വാറി എത്രമേ നിങ്ങളോടടുത്തിരിക്കുന്നോ അതിനേക്കാൾ നിങ്ങളോടടുത്തതാണ് സ്വർഗവും നരകവും എന്നതാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബികൾ പറയുകയാണ് ഈ ദുഴയെപ്പോഴും അവരെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ നരകത്തിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാവൽ തേടുന്നു എന്ന് ും വന്നു ഭവിച്ചേക്കാവുന്ന നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുകയും ഈ ദുആ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നബിക്ക് വലിയ പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നബി ദു ചെയ്തിരുന്ന ദു പ്രത്യേകിച്ച് ഹജ്ജ് വേളകളിൽ ചെയ്തിരുന്ന ദു ഏതാണ് അള്ളാഹുവേ ദുന്യാവിൽ നീ നല്ലത് നൽകണമേ നല്ല ഭാര്യയെ നൽകണമേ നല്ല മക്കളെ നൽകണമേ നല്ല സമ്പത്ത് നൽകണമേ നല്ല ചുറ്റുപാടുകൾ നൽകണമേ ദുന്യാവിലെ എല്ലാം നല്ലതു മാത്രം നൽകണമേ വഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസന പരലോകത്തും നീ സ്വർഗം നൽകണമേ തന്നെയുമല്ല സ്വർഗം ചോദിക്കലോടെ തീരുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഇത് പറയാതെ ഉസ്താദുമാർ മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാറില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ നരക ശിക്ഷയുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇമാനുള്ളവനെ ഇത് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗാനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ നരകാനുഭവം അതറിയുന്നവരാണ് എപ്പോ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ അവസാന നിമിഷം അപ്പോ അള്ളാഹു നല്ലത് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ പറയൂ അള്ളാഹു ഹൈർ നൽകുമാറാകട്ടെ എത്രയോ ആളുകൾ അത് അനുഭവിച്ചു പോയി എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉപ്പ നമ്മുടെ വല്യമ്മ കഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ആളുകൾ അബ്ദുൽ അസീസ് അറിയാഹു അന്നു അലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എഴുതിനി എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരൂ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അമീർ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരുപാട് അമീറുമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ അമീറുമല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു പോയി 
കാരണം മുൻപുള്ളവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയതുപോലെ ഞാനും കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന ഓർമ്മ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ ഉപദേശം നൽകൂ യഹിയയിൽ കാണാം വീണ്ടും അവർ ഉപദേശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി രാജാവായ അമീറുൽ മുഹ്മിനായ ഉമർ എന്നവരെ നിങ്ങളുടെ അതന്നെ ഇസ്സലാ മുതലുള്ള എത്ര എത്ര പിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് ഈ ചിന്തയാണ് നമ്മിൽ വേണ്ടത് ഈ വിചാരമാണ് നമ്മിൽ വേണ്ടത് നമ്മിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോയി എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മൾ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സദസ്സുകളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഈ അനുഭവം കഴിഞ്ഞു പോയി മുമ്മിനെ ഇനി നമുക്കെന്നാണോ അത് വരുന്നത് അന്നുകിൽ അന്ന് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗാനുഭവം അതല്ലെങ്കിൽ നരകാനുഭവം അവിടം മുതലാണ് ഈ അനുഭവം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അതിന്റെ വേദന ഞാനത് കൂടുതൽ പറയുകയല്ല വസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കഠിനമായ വേദന ചരിത്രത്തിൽ സുവിധിതമാണ് എല്ലാവരും വേദനിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നയാളാണ് ഞരമ്പുകളിലൂടെ കെണുപ്പുകളിലൂടെ അപ്രകാരം വിരൽ തുമ്പുകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ നീ പിടിക്കുന്നയാളാണല്ലോ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് മരണം എനിക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണമേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ ലോകത്ത് ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ് സ്വതക്ക ചെയ്തവനാണ് നിസ്കരിച്ചവനാണ് നോമ്പെടുത്തവനാണ് അവൻ അവന്റെ സ്വർഗാനുഭവങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ കാണുന്നു അവന്റെ രണ്ട് മലക്കുകളെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ റക്കീബിനെയും അത്തീദിനെയും അവൻ കാണുകയാണ് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഈ സംസാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ നിക്രുകൾ എഴുതി വെക്കുന്ന നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സാക്ഷികളായിട്ട് വരുന്ന ഈ രണ്ട് മലക്കുകളെ അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു സ്വർഗാനുഭവമാണ് ആ മലക്കുകൾ പറയും അവനോട് അള്ളാഹു താല നിനക്ക് ഹൈറ് നൽകട്ടെ മനുഷ്യ നിനക്ക് ഹൈറ് നൽകട്ടെ നീ നല്ലവനായിരുന്നല്ലോ എത്രയെത്ര നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് എത്രയെത്ര നല്ല സംസാരമാണ് നീ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് എത്രയെത്ര കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് നീ ഞങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയത് എന്ന് ഈ മലക്കുകൾ സന്തോഷത്തോടെ പറയും എന്നാൽ അവൻ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ അവൻ തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ സിനിമ കാണുന്നവനാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്നവനാണ് തെമ്മാടിയാണ് നോമ്പ് നോൽക്കാത്തവനാണ് ദ്വാ ചെയ്യാത്തവനാണ് ആളുകളെ പരിഹസിക്കുന്നവനാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിനക്കൊരിക്കലും ഹൈർ നൽകാതിരിക്കട്ടെ മരിക്കുന്ന വേളയാണ് ഒരു പുൽക്കൊടിയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ എന്ന് കരുതുന്ന സമയമാണ് അവനോട് മലക്കുകൾ പറയുന്നു കാരണം എത്ര മോശം സ്ഥലത്താണ് നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയത് നീ സിനിമാ തിയേറ്ററിലല്ലേ ഇരുത്തിയത് നീ മദ്യഷാപ്പിലല്ലേ ഇരുത്തിയത് നീ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്തല്ലേ ഇരുത്തിയത് നീ ഗാനമേളയുടെ സദസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയല്ലേ ഇരുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് നിനക്കല്ലാകും നല്ലത് തരാതിരിക്കട്ടെ എത്രയെത്ര മോശമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ അവനോട് പറയുകയാണ് എത്രയെത്ര മോശം സംസാരങ്ങളാണ് നീ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് മനുഷ്യ 
മുഖ്മിനെ ഇതാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ കുറിച്ചാകാം കാവൽ ചോദിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ പേടിക്കണ്ടേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗാനുഭവമാകുമോ നരകാനുഭവമാകുമോ ചീത്തയാൾ നരകം കാണും മരിക്കുന്ന വേളയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവന്റെ ബേജാറ് അവന്റെ വേമലാദികൾ അവന്റെ ബേജാറും അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും അതല്ലേ അവനിലേക്ക് മരണമെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിരിയുമെന്നുറപ്പിച്ചു ഇനി എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നവന് ബോധ്യമായി മുഖ്മിനെ ഇതാരെങ്കിലും കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ചാണ് അവൻ കൈകാലുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇന്ന് വരെ നീ വിളിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് വരെ നീ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് ആ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ യാത്രയാവുകയാണ് നിസ്കരിച്ചില്ല അവൻ സ്വതക്ക കൊടുത്തില്ല അവൻ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ല പൈസ ഉണ്ടായപ്പോ അവൻ അതുകൊണ്ട് ധൂർത്തടിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ തെറ്റു ചെയ്യാമെന്നവൻ ഗവേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു മുഖിനെ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ അതാ അവൻ അവന്റെ നരകാഗ്നിയെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുകയാണ് നമ്മളോട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നു സംസാരിച്ചു നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറി നമ്മൾ കൈകൊടുത്ത് പിരിയുമ്പോ അപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ചിരിക്കുമല്ലോ വീണ്ടും കാണണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇവൻ ദുന്യാവിലേക്ക് വന്നു തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവേ നിനക്ക് നരകമാണുള്ളത് അത് നീ അറിയുക എന്ന് മലക്ക് പറയുകയാണ് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പേടിക്കണം ഇത് പേടിക്കാനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എട്ട് ദിവസം വാൾ നടത്തിയത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളും ദുന്യാവിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുകയില്ല എവിടെയാണ് അവൻ ചെന്ന് ചേരുന്നത് എന്ന് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അറിയാതെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്നുകിൽ അവന്റെ സ്വർഗം അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ നരകം അവൻ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ പേടിയോടെ നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടാ മരിക്കുക ചോദിക്ക അള്ളഹാനോട് അത് ചോദിക്കാനാണ് വാവാട് ഉസ്താദ് വരുന്നത് അത് ചോദിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈ ഉയർത്തേണ്ടത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹുറൈറിയാകാൻ കിടക്കുകയാണ് ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹിയോട് കൂടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ അവിടുത്തെ ചിന്തകൾ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹുറൈറിയാകുവാനു ഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ മരണത്തെ കാത്ത് കിടക്കുമ്പോ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മറുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് മറുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടോ പറഞ്ഞു സുഹാബിയെ കണ്ടോ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ അബൂഹുറയുടെ ഈ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നീ ലഘുവാക്കി കൊടുക്കണമേ നീ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ 
അബു ഹുറൈനാദ് കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു വേണ്ട അള്ളാഹും മഷ്ദുദ് അള്ളാഹും മഷ്ദുദ് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ ശക്തി നൽകണം എന്നെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് നീ ശക്തിയായിട്ട് നൽകണം സുമ്മ ബക്കാ അതും പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിരിയുകയാണല്ലോ എന്നോർത്ത് കരയുകയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിരിയുകയാണല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് കരയുകയല്ല ഞാൻ പിന്നെയോ എനിക്ക് പേടിയാ ചിന്തിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാ സ്വഹാബിയായ അബൂ ഹുറൈറ പറയുകയാണ് ആരാണ് എന്നെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക അബിർബിൽ ജന്ന എന്നാണോ അതോ അബിർ ബിന്നാരി എന്നാണോ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നരകമാണോ സ്വർഗമാണോ എന്നോട് പറയുക എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു പറയുകയാണ് നിന്റെ ലക്ഷണം ചിലപ്പോ മരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ കാണാം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും സങ്കല്പിക്കരുത് ചീത്ത ആളുകളെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നയാൾ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ മരിക്കുമ്പോ സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പ മരിക്കുമ്പോ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിക്കുമ്പോ ഹബീബ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം ഇതാറ സഹജബീനു അവന്റെ നെറ്റിത്തടം ഇങ്ങനെ വിയർത്തിട്ട് ആ നെറ്റിത്തടം ഇങ്ങനെ വിയർപ്പൊലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുമുണ്ട് അപ്രകാരം തന്നെ വയബിസത്ത് ഷഫത്ത അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവന്റെ നെറ്റി വിയർക്കുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഒഴുകുന്നു അപ്രകാരം അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഉണങ്ങുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അവനിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് അതാണ് മുഗ്മിനെ നിങ്ങളാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മരണത്തിനാരെങ്കിലും സാക്ഷികളാവുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മരണം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആലുവക്കടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സഹോദരൻ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ കണ്ട പെണ്ണിനെ സുലൈഗ എന്ന പെണ്ണിനെ അവൻ കൊന്നു അങ്ങനെ കൊന്നിട്ടത് സി ബി ഐ പോലും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട സുലൈഗയുടെ കൊലപാതകികൾ ആരാണ് ആർക്കും അറിയില്ല ആലുവയിൽ നിന്ന് എന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാ എന്നോട് ഈ അടുത്ത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അത് കൊന്നവനെ കൊല്ലിച്ചതുസ്താദെ വലിയ ഒരു കഥയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ റോഡിൽ വാഹനം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വാഹനം അവനെ വന്നിടിക്കുന്നു അവനെ അങ്ങ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ മുഖം മുഴുവൻ വികൃതമാക്കിയിട്ട അവൻ മരിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ മരിക്കുന്നവർ മോശക്കാരാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ചെയ്തതിന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം മരിക്കുന്ന സമയം മോശമായിരിക്കും ഹബീബായ റസൂലുള്ള വീണ്ടും പറയുകയാണ് ആരെയും മനസ്സിൽ കാണരുത് ഒരാളും ഇയാൾ മരിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ ആളുടെ മരണ സമയത്ത് അയാൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ കാണരുത് നമ്മൾ കാവൽ തേടുക റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് അറുത്തിട്ട ഒട്ടകം അറുത്തിട്ട ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ ഞെരങ്ങുന്നത് പോലെ മൂളുന്നത് പോലെ അവൻ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ നിറമൊക്കെ ആകെ ബേജാറിന്റെ ചുവന്ന നിറമാവുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നുരയും പതയും വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകശിക്ഷ അവനിൽ ഇറങ്ങുകയും അതവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ എത്ര എത്ര ഹദീസുകളാണ് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുകയാണ് ഒരാൾ മദ്യപിക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നുവല്ലോ മലക്ക് അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് നരകത്തിലെ ചുട്ടു തിളക്കുന്ന വെള്ളം അള്ളാഹുത്താല അവന്റെ മുഖത്ത് ഒഴിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ചെയ്തതിനൊക്കെ കിട്ടും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നല്ല അടുത്താളുകളാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് ആശ്വാസമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് സുഗന്ധമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ അനുഗ്രഹ പൂരിതമായ സ്വർഗമാണ് അപ്പോഴാണ് അവൻ ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവൻ ലാഹ ഇല്ലെന്ന പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവൻ ആഹ്ലാദ ഭരിതനായി സ്വർഗം കണ്ട് മരിച്ചവനാകുന്നത് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവൻ ദുർമാർഗിയാണ് അവൻ വഴിപിഴച്ചവനാണ് കള്ളവാദിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അവന് നരകത്തിലെ ചുട്ടുകളക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള സൽക്കാരമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവൻ നരകത്തിലെ കരിയൽ അനുഭവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി അതില്ലാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മരിക്കുന്ന ഒരാള് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നവനോ നിങ്ങൾ കാണുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ അയാളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗാനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ നരകാനുഭവം അപ്പൊ നരകെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളതല്ല എപ്പോഴാണോ മരണം അപ്പോഴുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ അത് വലിയ വിഷയമാണ് ഇനിയോ ഇനി കബർ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ അത് സ്വർഗത്തിലെ തോട്ടങ്ങളിലെ ഒരു തോട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നരകാഗ്നിയിലെ ഒരു കുണ്ടാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുഅലൈഹി വസ്ല്ലം ഖബറിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഖബർ യാത്രക്കിടയിലെ ഒരു വീട് എന്ന എന്റെ സി ഡി വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എത്രമേൽ വിശദമായിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള നരകാനുഭവങ്ങളെ സംസാരിച്ചത് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് മലക്കുകൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഭീകര സ്വരൂപിയായി വളരെ ദുർഗന്ധപൂരിതനായി ഒരു ജീവി വരും മനുഷ്യനൊന്നും ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒരു ഭീകര ജീവി വരും മുഖം വളരെ മോശമാണ് വസ്ത്രമൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് ഇയാളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ഖബറിലുള്ള ആളോട് പറയുമെന്നാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് മറക്കല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ വന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചോനെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരായിട്ടത് പറയുന്നത് അല്ലെ പഴയ കാലത്തുള്ള ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇത് പറയാൻ കഴിയാതെ വിതുമ്പും 
സദസ് എല്ലാരും വിതുമ്പി പോവും കാരണം അത് ഉറപ്പുള്ള സംഗതിയാണല്ലോ നാളെ നമ്മുടെ കാര്യം എന്താവും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നമുക്കില്ല അള്ളാഹു ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കബറിലെ സമയത്താണ് ഈ ദുർഗന്ധ പൂരിതൻ വന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാന്റെ നരകം നിനക്ക് ഉണ്ടാവോടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ക്രൂരമായി ഈ കബറാളിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ കബറാളി ചോദിക്കും ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ ബേജാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നീ ആരാ ആരാന്നറിയോ അന അമലുക്കൽ ഞാൻ നിന്റെ ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നീ കേട്ട ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഉമ്മയോട് നീ പറഞ്ഞ ദുഷിച്ച സംസാരങ്ങളാണ് പിതാവിനോട് നീ കാണിച്ച അവഗണനയാണ് ഭർത്താവിനോട് നീ കാണിച്ച നന്ദി കേടാണ് ഭാര്യയോട് നീ കാണിച്ച വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് എല്ലാം ഇതാ അള്ളാഹു താര എന്നെ ഈ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല ഈ രൂപം ഇവനെ നന്നായി തടിക്കുകയും ഹദീസിൽ കാണാം ഒരൊറ്റ അടിയുണ്ടല്ലോ ആ അടിയെങ്ങാനും ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ അടിച്ചാൽ ആ മല മുഴുവൻ പൊടിയായി പോകുമെന്ന ഹദീസിൽ കാണുന്നത് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കെ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നീ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കേണ്ടവനല്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പലകകൾ കൊണ്ടുവരും ആ പലകകൾ രണ്ടും ഇവനെ നരകത്തിൽ വെച്ച് കരിക്കൂ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തന്നെയുമല്ല നരകത്തിലെ ഒരു കവാടം ഈ മനുഷ്യന് തുറന്നു കൊടുക്കൂ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുമെന്ന് അതരവാ എന്ന് ആ ചീത്ത പ്രവർത്തനത്തിലായി വന്ന ആ രൂപം പറയുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സ് കണ്ടൊരു ഷഹാദത്ത് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അഷ്ഹദു അപ്പൊ കബറിൽ നിന്നും നരകാനുഭവം തീ വരും അവിടെ നരകത്തിലെ തീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇനി വിചാരണയാണെങ്കിലോ അവിടെ ഇതിനേക്കാൾ കഠിനമായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലല്ലേ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കബറിന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ അതുവരെ അനുഭവിച്ച ശിക്ഷ ഒന്നും ഒന്നും അല്ല അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ പറയുന്ന എന്താ യാ വൈലന അശമേ കഷ്ടമേ ആ ശിക്ഷ കാണുമ്പോ അവൻ കരുതുകയാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് ആരാ ഞങ്ങളെ ഉറക്കറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് സൂറത്ത് യാസീനാണ് ഇപ്പോഴോ അല്ലവര് പറയും അത് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ ഈ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ നഗരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവരെയും അങ്ങനെ പറയുന്നവരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ നദാ അതാണ് വിചാരണയുടെ വേള എന്നുള്ളത് ബേജാറ് പോയ കാലാണ് പേടില്ലാത്ത കാലാണ് മറുപടി പറയാം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അതേ പേടിയുള്ളൂ പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ പേടിയാണ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പേടിയാണ് എന്നാൽ അല്ല പറയുന്നത് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥയായി പറഞ്ഞത് അതെന്നെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി 
എന്താ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്കിതാ വിചാരണ വരാൻ പോകുന്നു റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകെട്ടി ഉത്തരം പറയേണ്ട നരകം കൺമുൻപിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയേണ്ട അല്ലെ നരകങ്ങനെ കൺമുമ്പിൽ കാണുകയാണ് അതാ വന്നിരിക്കുന്നു നരകം അന്ന് നരകത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു മഹ്ഷറിലേക്ക് എഴുപതിനായിരം കൊളുത്തുകളുമായി കൊണ്ടുവരികയാണ് എല്ലാ കൊളുത്തുകളോടെയും എല്ലാ കൊളുത്തിന്റെ കൂടെയും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുണ്ട് അത് വലിയ അട്ടഹാസവുമായി വലിയ ബേജാറുമായി വലിയ വിളിയാളവുമായി നരകം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അവൻ പറയുകയാണ് പടച്ചോനെ ഞാൻ നല്ലത് വല്ലതും മുമ്പേ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലല്ലോ അതാണല്ല പറയുന്നത് ദാവാനായിരിക്കുന്നു ഈ സമയം ടുത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരൊക്കെ അശ്രദ്ധയിലാണ് അവർ ഫൈനൽ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവരാരാണ് കൂടുതൽ ഗോളടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ മുമ്പിലാണ് അവർ ഗാനമേളകളുടെ മുമ്പിലാണ് അവർ അനാവശ്യമായ സംസാരത്തിന്റെ മേളിലാണ് അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എന്തൊരു ഉപദേശമാണോ അവർക്ക് വരുന്നത് അവർക്ക് കളി വിനോദം തമാശ ഇതല്ലാതെ എന്താണത് അല്ലെ നമ്മൾ അത് പേടിക്കണം അവിടെ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നരകമാണ് അണുമണി തൂക്കം നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന സമയമാണ് എന്നാലോ നേരെ തിരിച്ചും എന്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും അതും കാണുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹു അതൊക്കെ പൊറുക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല അതൊക്കെ പൊറുത്തു തരുമാറാകട്ടെ വിചാരണയുടെ വേള സ്വർഗാനുഭവങ്ങൾ ആരുടെ തുലാസാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കനം തൂകുന്നത് അവൻ അവൻ നല്ല സുഖകരമായ ജീവിതത്തിലാണ് എന്നാൽ ആരുടെ തുലാസാണോ നിസ്കാരമില്ല നോമ്പില്ല സ്വതക്കയില്ല സൽക്കർമ്മമില്ല സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരുടെ തുലാസാണോ കനം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ അവന് വലിയ നരകമാണ് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീഗോളങ്ങളുടെ വലിയ കേന്ദ്രമായ നരകമാണ് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നരകം ആ നരകമാണ് എന്തൊരു രംഗായിരിക്കും അല്ലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നാണ് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നു പിടിക്കുന്നു വലിക്കുന്നു തീ കൊണ്ടുള്ള കുപ്പായം മണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ ജാസിയ ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നാണ് മനക്കുകള് ഭീകരന്മാര് സ്വർഗം നരകം ഇങ്ങനെ സാക്ഷികളെല്ലാം അല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ നമുക്കെന്തൊക്കെ നന്മയാണ് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പറയാനുണ്ടാവുക നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐഷറിയാഹു എന്നയുടെ മടിയിൽ ഒരിക്കൽ തലവെച്ചുറങ്ങുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത ചെല്ലു ഉറക്കെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു ശക്തിയായി ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലമായി ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു നേട്ടമായി നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളിലൂടെ വരുന്ന സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാകണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലം ഉറക്കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
മടിയില് തല വെച്ചുറങ്ങുക അപ്പോഴോ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങിപ്പോയി ആയിഷ ബീവിയോ അവര് പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകം അങ്ങ് ഓർത്തുപോയി അവിടെ പോയി നിൽക്കേണ്ടത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് അതങ്ങ് ആലോചിച്ചു പോയി അവര് കരഞ്ഞു പോയി നമുക്കേ ബേജാറില്ലാത്തോളൂ ആയിഷ ബീവി കരഞ്ഞു പോയി അതിങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് വന്നങ്ങ് വീണു ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ ഉണർന്നു അവിടുന്ന് ഉണർന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മായുബ് എന്തിനാണ് ആയിഷ നീ കരയുന്നത് ഞാൻ പരലോകം ഓർത്തു പോയി നബിയെ ഞാൻ മഹ്ഷറോർത്തു ഞാൻ വിചാരണ ഓർത്തു ഞാൻ നരകമോർത്തു ഞാൻ സിറാത്ത് പാലമോർത്തു അള്ളാഹുവേ റസൂലേ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ അന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് ഓടിപ്പോകും അല്ലെ എല്ലാരും ഓടിപ്പോകും എല്ലാവരും സ്ഥലം ഖാലിയാക്കും എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി എല്ലാവരും അകന്ന കന്ന കന്ന കന്ന് പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുമോ യാ റസൂൽ എന്റെ ആത്മാവ് ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണോ ആ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ആരും സ്വന്തത്തെ ആലോചിക്കുള്ളൂ ആരും എല്ലാവരും അവനവന്റെ കാര്യമേ ആലോചിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം ഏതാന്നറിയോ ഒന്നാ നന്മയും തിന്മയും തുലാസിൽ വെച്ച് തൂക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ കാതാരണ സാധാരണ മനസ്സിൽ കാണുന്ന തുലാസല്ല മുഗ്മിനീങ്ങളെ ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ കിഴക്കിന്റെയും പടിഞ്ഞാറിന്റെയും ഇടയിൽ വിസ്താരമുള്ള വലിയ തുലാസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐശ്വറലി അള്ളാഹു എന്നയോട് പറയുകയാണ് ഏതൊരാൾക്കും ബേജാറായിരിക്കും എന്ത് അയഹിഫുമീസാനു അത് കനം കുറയുമോ അതല്ല അത് കനം തൂങ്ങുമോ ഒരാൾക്കും വേറൊരാൾ ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയോ മറ്റൊന്ന് സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അവിടെയാണ് എന്താ വിചാരിക്ക താഴേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു വീഴോ അതല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമോ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തേത് അവൻ അവന്റെ കിതാബുകൾ അവനിലേക്ക് നൽകപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവനിലേക്ക് ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതവൻ വലത്തെ കയ്യിൽ കിട്ടുമോ അതല്ല ഇടത്തെ കയ്യിൽ കിട്ടുമോ അങ്ങനെ മൂന്ന് സമയത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെ ഒരാളെയും ഓർക്കാതെ തന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ബേജാറാകുന്ന സമയമെന്ന് ഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്താ വിചാരിച്ചത് കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് ഇതൊന്നും അവൻ രേഖപ്പെടുത്തൂല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരും കാണാതെ ഒറ്റക്ക് ചെയ്തതാണ് അല്ല പറയുകയാണ് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു ഒരു ശ്രദ്ധല്ലാത്തവനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതല്ലേ അള്ളാഹു താല ഗാഫിലാണ് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവനാണ് 
ഇതൊന്നും പടച്ചോൻ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ കോടാന കോടികണക്കിന് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ എന്നെ മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കരുതല്ലേ കുറ്റവാളികൾ ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു അശ്രദ്ധവാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതല്ലേ പടച്ചവൻ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്തിപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ് കുറച്ച് സമയം നമ്മളൊക്കെ ശിക്ഷ വരികയാണെങ്കിൽ വരേണ്ടതാണല്ലോ ഞാൻ പെടേണ്ടതാണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും കരുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല കണ്ണുകൾ മഞ്ഞളിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവരെ പിന്തിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ആദരവായ പരിശുദ്ധ കുർആാനിലൂടെ നമ്മോട് പറയുകയാണ് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ബേജാറാകേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ഹബീബായ റസൂലി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലതൊരു ദിവസമാണ് എന്താ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു താല ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ വിളിക്കും എന്നിട്ടോ ാണ് അല്ലയോ ആദമേ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കൂ അല്ലയോ ആദമേ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കൂ നരകവാസികളായ ആളുകളെ നരകവാസികളായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ നരകവാസികളായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നരകവാസികളായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ അതെ അലഹിസ്സലാം ചോദിക്കും എത്രയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നരകാവകാശികളിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് മുഖ്മിനെ ഇത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഒരുമിച്ച് നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസാണ് സംശയിക്കേണ്ട ഹദീസല്ല എല്ലാ ആയിരത്തിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആളുകൾ ഒരാള് സ്വർഗത്തിലേക്കും മറ്റു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആളുകൾ നരകത്തിലേക്കും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പണി എന്തിനാണ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാഴ് പറയുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നത് ആ ഒരാളാകുവാനാണ് ആയിരത്തിൽ ഒരുവനാകുവാനാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ചില ആളുകൾ ഒരാവശ്യമില്ല നരകത്തു കണ്ടെടുക്കും ഒന്ന് നിസ്കരിക്കും ചെയ്യും നോമ്പ് വൽക്കും ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരാവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പെടാൻ പാടില്ല റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു സഹാബികളെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാണ് പാപ്പരായ ആളെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പാപ്പരായ ആൾ മുഫ്ലിസായ ആൾ ആരാണ് അവരൊരേ സ്വരത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് സ്വർണ നാണയമോ വെള്ളി നാണയമോ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്നാൽ അതല്ല എന്റെ സമുദായത്തിൽ പാപ്പരായ ആളുകൾ ആരാന്നറിയോ അൽ മുഫിലിസുമിൻ ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായത്തിൽ പാപ്പരായ ആൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾ ിൽ അവനെ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും എന്താ അവന്റെ പ്രത്യേകത കൂടെ നിസ്കാരമുണ്ട് അവന് സക്കാത്തുണ്ട് അവന് സ്വലാത്തുണ്ട് അവന് സുയാമുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് നമ്മെ പോലത്തെ ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ എന്നിട്ടോ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരണക്കെടുക്കും അവന്റെ കുറച്ച് എതിരാളികളെ കൊണ്ടുവരും അവൻ ഇന്നയാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔ അകല മാലഹാദ ഇന്നയാളുടെ ധനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നയാളെ അവൻ ദീപത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നയാളെ കുറിച്ച് അവൻ പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബേജാറാവേണ്ടത് അള്ളാഹു താല ആ ഒരു ബേജാർ നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ കാരണം ഇതല്ലാതെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്
എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഇവർക്ക് കൊടുക്കും ചീത്ത പറഞ്ഞോ നീ എന്റെ നിസ്കാരം കൊടുക്കും റീബത്ത് പറഞ്ഞോ നീ എന്റെ നോമ്പ് കൊടുക്കും അപ്രകാരം ഇവൻ ധനമ പകരിച്ചവൻ ഇവന്റെ സ്വതക്ക കൊടുക്കും എല്ലാം കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ വല്ലാതെ പേടിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ആരാ കാശാതുന്നത് അന്യന്റേത് അത് അതിർത്തി തോണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അത് സഹോദരിയുടേതാണെങ്കിലും അത് സഹോദരന്റേതാണെങ്കിലും അത് സ്വത്ത് പരസ്പരം വീതം വെക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടവരാണ് കാരണം മഹ്സറിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏഴ് ഭൂമികൾ ഇവൻ എന്താണോ കൈവശപ്പെടുത്തിയത് ആ ഭൂമി മുഴുവൻ അവന്റെ കഴുത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു മാലയായി അണിയിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മുഖ്മിനെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സൽക്കർമ്മങ്ങ് തീർന്നു പോയാലോ പിന്നെ ഇനി അവരുടെ വല്ല കുറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവനങ്ങ് കൊടുക്കും അവന്റെ നിസ്കാരം നോമ്പ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഉപകാരമില്ല എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ അവൻ നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നരകത്തിലേക്ക് ആപതിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് പറയാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് കഴിയില്ല മുഖ്മിനെ ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല റസൂലുള്ള ബോധം കെടുന്ന് ഹബീബായ നബിയാരാണ് സ്വർഗം താക്കോല് കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നയാളാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ അന മുഹമ്മദു ഞാൻ മുഹമ്മദാണ് അന്ത ഉമിർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാമല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു പലപ്പോഴും നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സദസ് മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പോകും റസൂലുള്ള കരയുമെന്ന് മാത്രമല്ല റസൂലുള്ള പലപ്പോഴും ബോധരഹിതനായി വീഴും നമുക്കത് സാധ്യമാവണം നമ്മൾ ബോധം കെട്ടില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പല തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ കടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സ് നിറഞ്ഞാൽ ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണൊഴുകിയാൽ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ നരകത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ണീരൊഴുക്കിയാൽ ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞാൽ അവരെ പിന്നെ നരകം സ്പർശിക്കില്ല എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയാണ് റസൂലുള്ള പലപ്പോഴും നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണുമ്പോ നബിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ കരയേണ്ടി വന്നത് ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഹബീബ് ബോധം കെട്ട് വീഴേണ്ടി വന്നത് ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ള നരകത്തെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവിടുന്നു പറഞ്ഞു ആ ആയിരം കൊല്ലം നരകം കത്തിച്ചു അത് ചുവന്നതും കറുത്തതും വെളുത്തതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നരകത്തിന്റെ ഭീകരത മുത്തു നബിയുടെ ആ നാവിൽ നിന്നിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അബസീനിയക്കാരനായി ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങ് അട്ടഴിച്ചങ്ങ് കരഞ്ഞു അങ്ങ് ബോധം കിട്ടുവീണു എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സങ്കടം കാരണം നബി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ബോധം കെട്ട് വീണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ബോധം തെളിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുക്കലേക്കഥ നസലൽ അമീനു മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈസലാം വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ മനിൽ ബാക്കി ബൈനയതൈക്കയാ റസൂലല്ലാ ആരാ നബിയെ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോയ ആൾ ആരാണങ്ങനെ കരഞ്ഞയാൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു റജുലും മിനൽ ഹബിഷാഫ മദഹു അതിനാൽ ഇന്നെ എത്യോപ്യക്കാരനായ മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി 
प्रताप स्वर्गिपान नरक मूडे पालमुरा मद्रस नलगुमाटे दोष मनुष्य नरक नीपूल पर वाद मनुष्य 
പിന്നെയോ അവനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരൊറ്റ രോമത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് കൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് കരഞ്ഞത് കാരണം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുമെന്ന് മാത്രമല്ല വയുനാദിബിരിയിൽ അവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഒരൊറ്റ മുടി കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാം അവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇനിയാണ് നരകവാസികൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അൽ ജന്നത്തു അവിന്നാർ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളവരങ്ങോട്ട് നരകത്തിലേക്കുള്ളവരങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണമില്ലല്ലോ മുഖ്മിനെ അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹു താല മരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരാടിനെ കൊണ്ടുവരികയും സ്വർഗ നരകങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ച് എല്ലാവരെയും സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആ നരകത്തിന്റെ ത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു മരണത്തെ അങ്ങ് വധിച്ച് കളയും അറുത്ത് കളയുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് പിന്നെ നരകം കാണുകയാണ് ഒന്ന് പേടിക്കാൻ എന്തു മാർഗം നിങ്ങൾ ജ്വലിക്കുന്ന നരകം കാണുന്നവരാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ദൃഢമായ കാഴ്ച കാണുന്നവരാണ് ദൃഢമായ കാഴ്ച ഒരു സംശയവുമില്ലാത്ത കാഴ്ച ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത കാഴ്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നരകത്തിൽ എന്തെല്ലാമുണ്ട് അവിടെ തേളുകളുണ്ട് പാമ്പുകളുണ്ട് എല്ലാ ശിക്ഷയും അല്ല ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് ഇന്ന അതിന അഹിലിന്നാരി അതാബൻ യൗമൽ ഖിയാമ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷയുള്ളതാണ് അതാരാ എന്താ അയാളുടെ ശിക്ഷ യന്തഇലു ബിൻ അലൈനി മിന്നാർ നരകത്തിലെ തീ കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് ചെരിപ്പ് അയാൾക്ക് ധരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നാണ് എന്നിട്ടോ അതുകൊണ്ട് രക്ഷയില്ലാതിമാറണം തലച്ചോറിങ്ങനെ പൊട്ടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് നബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃവ്യനായിരുന്ന അബൂ താലിബിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് ആരാ റസൂലിന്റെ സംരക്ഷകനായി താങ്ങായി തണലായി ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വേളയിലും പൊന്നു മകനെ പോലെ വളർത്തിയ അബൂ താലിബ് മുസ്ലിമാകാൻ സൗഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയ അബൂ താലിബ് അബൂ താലിബിനാണ് ഇത്ര ഈ ശിക്ഷ അലി റബി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ ഉപ്പയായ ജഫറിന്റെ ഉപ്പയായ റബി അള്ളാഹു അൻഹുമാ ഇവരുടെയൊക്കെ പിതാവായ നബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്താപ്പയായ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ അബൂ താലിബിനാണ് ഈ ശിക്ഷ നൽകുന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഹദീസുകളിൽ കാണാം വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കാണാം നമ്മൾ ആ രംഗമൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഇതൊക്കെ നമ്മോട് പറയണതാ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ നമ്മൾ ഓതണ്ടതാണ് ഇവിടുന്ന് ആരാ എന്താ അവൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മൾ ആരാന്ന് തീരെ അറിയാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ ആരാന്ന് നിനക്കറിയില്ല എന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്തതിന് മുഴുവൻ അവിടെ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ലാതെ പറയുകയാണ് അന്ന് കുറ്റവാളികളായ ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നബിയെ അവർ ചങ്ങലകളിൽ കൈകളും കാലുകളും കൂട്ടിക്കെട്ടിയവരായിരിക്കും തിന്നയോ പിന്നെയോ അവരുടെ വസ്ത്രം തീപന്തങ്ങളായിരിക്കും 
ഇവിടുന്ന് അവർ വലിയ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ജീൻസ് ഇട്ടവരായിരുന്നു ഇവിടുന്നവർ ഔറത്ത് വെളിവാക്കി നിസ്കരിച്ചവരായിരുന്നു ഇവിടുന്നവർ നിഷിദ്ധമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചവരായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നരകത്തിൽ നിന്നല്ല മഹ്ഷറിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു താല നരകത്തിന്റെ വസ്ത്രം നൽകുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവരുടെ വസ്ത്രം അവർക്ക് തീപ്പന്തം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രമാണ് അവരുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ തീ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നല്ല സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഔറത്ത് മറക്കാൻ പഠിക്കണം നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഔറത്ത് വഴിവാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അന്യന്റെ ഫാഷൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുട്ബോൾ താരമോ ക്രിക്കറ്റ് താരമോ സിനിമാ താരമോ ഏതെങ്കിലും ആഭാസത്തിന്റെ വസ്ത്രം വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ധരിക്കരുത് മക്കളെ ധരിപ്പിക്കരുത് യുവാക്കളെ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം ധരിച്ചവൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പറയും നന്നായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതത്തരം സംസ്കാരങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തു പറയാനാ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടല്ലേ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നരകത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ആ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓർമ്മയിലുള്ള ഈ സടസ്സിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ നരകവാസികളായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗം നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് അവരെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ കാലത്തവരില്ല അവർ വരാനുള്ളവരാണ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളാണ് പെരുന്നാളാവുമ്പോ ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രം എടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഔറത്ത് മറക്കാതെയുള്ള വസ്ത്രം നിങ്ങൾ എടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആര്യാത്തുന്നവര് നഗ്നരാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും നടക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെ തലയിൽ മുടി ചുട്ടി ചുരുട്ടി കെട്ടി വെച്ചവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നരകത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം പോലും അവർക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം വർഷങ്ങളുടെ വഴി ദൂരം അടിച്ചു വീഴുന്ന സുഗന്ധമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സ്നേഹിതന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ശരീരങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്താ നരകം ആ നരകത്തിലെ വിറകായിട്ട് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ച മനുഷ്യനെയാണ് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെയോ പിന്നെയോ ഹബീബായർ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കല്ലുകളുമാണ് കല്ലുകൾ നന്നായി തീ കത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ കല്ലുകൾ എന്നല്ല കല്ലുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് തീ നന്നായി കത്തിയാൽ ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നരകത്തിലെ തീ അള്ളാഹു താല ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ബേജാറാകേണ്ടവരാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു തവണ ബേജാറാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ ഒരു തവണ കണ്ണീരുറ്റിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഒരു തവണ കണ്ണീരുറ്റിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ 
രണ്ട് തുള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള തുള്ളികളാണ് ഒന്നാമത്തെ തുള്ളി ഏതാന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളാകാൻ മോഹിച്ചുകൊണ്ട് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളുടെ പോരാളിയുടെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന തുള്ളിയുണ്ടല്ലോ ഫലസ്തീനിന്റെ മണ്ണിൽ ഗസയുടെ മണ്ണിൽ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചു ബാല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അവിടെയുള്ള ഈ മാനിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തരായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ക്രൂരന്മാരായ ഇസ്രായേലുകാരുടെ ബോംബുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ മിസൈലുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ വെടിയുണ്ടകൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒഴുക്കുന്ന രക്തത്തുള്ളിയാണ് അത് നമുക്ക് ആർക്കും അവസരം ഉണ്ടായിക്കോളണമെന്നില്ല എന്നാൽ അടുത്ത തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് എനിക്ക് അവസരമുണ്ട് അതേതാണ് പടച്ചവനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നരകം പേടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ഈ നരകത്തെ ഭയന്ന ആ തുള്ളി വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ അമല് സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും നരകം പിന്നിൽ കണ്ടിട്ടുമായിരിക്കണം ജഹന്നം എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവരുടെ മുമ്പിൽ നരകമുണ്ട് എന്തൊക്കെ താക്കീതുകളാണ് എന്തൊക്കെ ഭീഷണികളാണ് അല്ലെ അല്ല പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകടാ അല്ലാണ്ട് ഒരു വാക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സന്നഫ്രകുലകും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങളെ നോക്കാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനും എന്നിട്ടോ വീണ്ടും പറയുന്നു നിനക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ആകാശ ഭൂമികളുടെ അതിർത്തികൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ലാതെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല കേട്ടോ ഇനി ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് മുഴുവൻ അന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ തീജ്വാല നിങ്ങളുടെ മേൽ തീക്കട്ടകൾ എല്ലാം മയക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് മാത്രമല്ല മുഗ്മിനെ വല്ലാതെ ഭയക്കേണ്ട വചനങ്ങളാണ് കുറ്റവാളികൾക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് തന്നെ അടയാളമുണ്ട് അല്ലെ നിർഭാഗ്യരുടെ സങ്കേതമാണ് നരകം എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം അവർ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ മുഖത്ത് തന്നെ അതിന്റെ അടയാളമുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് പറയുന്നു അവരുടെ മൂർദ്ധാവും അവരുടെ കാലും ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹു കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ഇതാണ് നരകം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന നരകാണിത് എങ്ങനെ കൈയും കാലും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചങ്ങ് വലിച്ചെറിയ അള്ളാഹു താഴ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ നരകം സൂക്ഷിക്കാൻ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ എപ്പോഴും 
നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഏതൊരാളും അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒരാളും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരാളും അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല അള്ളാക്ക് ചെയ്തത് കണ്ടത് പറഞ്ഞത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവൻ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കും അവന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് അവൻ നോക്കും വലതുഭാഗത്ത് അവൻ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കും അവന്റെ ഇടതുഭാഗത്തും ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു അവന്റെ സ്വന്തം മുമ്പിൽ മുഗ്മിനെ നരകമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവൻ കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് എന്ത് സൽക്കർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയ അത് ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കഷ്ണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈത്തപ്പഴം ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് നരകത്തിന്റെ രൂപം അലി റലി അള്ളാഹു താല അങ്ങ് പറയുകയാണ് നരകം ഇങ്ങനെ തട്ടുകൾ തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഒരു തട്ടിങ്ങനെ അതിന്റെയും മറ്റേ തട്ടിന്റെയും ഇടയിൽ കൊല്ലങ്ങളോളമുള്ള വഴി ദൂരമുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു തട്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് തട്ടുകളായി ഏഴ് കവാടങ്ങളായിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല നരകത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഏഴെണ്ണത്തിനും ഓരോ പേരുണ്ട് ഒന്ന് ജഹന്നമാണ് ഒന്ന് ലവായാണ് മറ്റൊന്ന് ഹുത്തമയാണ് മറ്റൊന്ന് സഹീറാണ് മറ്റൊന്ന് സക്കറാണ് മറ്റൊന്ന് ജഹീമാണ് ഇത് ഓരോ നരകത്തിലും ഓരോ ാണ് ഹാവീൻ മുനാഫിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അപ്രകാരം ജഹന്നമിലാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ കുറ്റവാളികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിർഔണിനും കൂട്ടർക്കും വേറെ ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ ഓരോന്നാണ് ഒരിക്കൽ ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം ഹബീബായ റസൂലുള്ള അടുക്കൽ വന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് മാലി അറാക്ക മുതകയ്യറല്ലോൻ എന്താണ് ജിബിരിയിലെ ഇങ്ങനെ വിവർണനായി നിങ്ങളെ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് നബിയേ നരകത്തിന്റെ ഒരു ജ്വാല ഞാൻ കണ്ടു അത് കണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ ഭയന്നു പോയി ആ നരകത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം ജിബിരിയിലെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് നരകത്തോട് കൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന ആയിരം കൊല്ലത്തെ സൈർഗ്യം അള്ളാഹു താഴെ നരകത്തെ കത്തിച്ചു അങ്ങനെ ആ നരകം വെളുത്തുപോയി അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറയൂ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും അള്ളാഹു ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചു അപ്പോഴേക്കത് ചുവന്നുപോയി വീണ്ടും അള്ളാഹു ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചു അങ്ങനെ അത് കറുത്തുപോയി അത് കറുത്തതും കട്ട പിടിച്ചതും കൂടിരുട്ട് നിറഞ്ഞതുമാണ് അതിന്റെ ജ്വാല ഒരിക്കലും അണയുകയില്ല അതിന്റെ തീ ഒരിക്കലും അണഞ്ഞു പോവുകയില്ല അങ്ങനെ ജിബിരിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യം ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിന്റെ ഒരൽപ്പമെങ്ങാനും ഈ ഐഹിക ലോകത്തേക്ക് തുറക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പറയുന്നതാരാ ഇത് പറയുന്നതാരാ വല്ലാതെ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞ ശക്തരിൽ ശക്തരായ മുക്കറബായ മലക്ക് ജിബിരി 
فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة شكتبانيان عند ذي العرش مكين عرش عند عدكل ولي برداب مولا جبريل عليه السلام آن برأينا ذا نبي عود آن برأينا ذا انجنا ننجل كيلك منس سند ولي لكي برأينا ذا شرب كيل بيك ننجل انجنا آن رقم Adindah wujud dua ram wujud wujud suji wujud wujud dua ram enggakanum dunia bilik turak kapar gaya airun dengil lemah tamam fil arli kulhum jamia ibu minul lamuruan adgalayum Allahu taala mari pichik kalayum airunno lew an khazinam min min khazanat di jahannam naragam suci kena ya dengil wujud security ibu minilek beri gaya anu enggil दुनिया बिलुल्ला वर मुरुवेन मरिच बोगुमा आयरनो अवेंडे आ दुर्गंधमा ये वासने कारणम आ नरेगत्ती लुल्ला ये दंगीलु मुरिच चंगले युडे वरु कोलुत्त वरु मले युडा मुगलील बक्कुगे आ आयरुन्न बिंगील लजाबतील जिबाल आ पर्वतमंगने वरुगी वरुगी अद भूमि युडे आड़ीले कंग भूमा आयरनो رسول اللہ کے لئے سائی کانگ گڑی ان اللہ حسبی آج بریل مد جبریل انہی پر یلے لا ین صدع قول قلبی فاموت ین دہر دیم پٹی پوگن نیان مریچ بوگن جبریل فنظر جبریل الى رسول اللہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر جبریل فنظر رسول اللہ الى جبریل جبریل علیہ السلام حبیب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ موسیقی Nyan engene karya adri kum, karena mualiya ala airin nello iblis. A abastu ini kewandu kuda igai lello. Fama kene biu, waba kaji biril. Fama zala ibkian, jibril karenyo. Allahu inda rasul karenyo. Rendu berum karenyo bande iri kigayan. Karenyo 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 karenyo. Allahu inda Habib Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam tanggal karenci inda ette umualiya logat tan. Jibril alaihi salam um nabi um ingan karayum beran Allahu taala rendu berodum parai nadi kad aman kuma anta asya nabi e Jibril e ingal rendu berum papa surakshit tom nalgap petta beran angane a padli ilin Allahu inda rasul ingan yarangum beran pora chalgal ilin ingan putti ciri c samsaari kum nade Nampak pola, ciri kan, awak seram katrik kan? Nampal, komedi perayaan, komedi kanan, komedi udah pertiaga mahaya, bahagengal kand, kayu tip putih ciri kan, agri kan? Nampal orang, anu paranya awak ke inum nampal orang, paranya gunteri kan? Nada, atal hakun, ninggal ciri kaya ano, wawara aku jahannam, ninggal ada mumbil nairega melle ulad, ninggal ciri kaya ano. بجار لعائي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يعني كريا ونكاي انجل ننجل كريا ما يرن ونجل ننجل پروض انجل لك بوغ ما يرن ننجل مربومي لك بوغ ما يرن ننجل انجل يلا مرواكي عبادة لعائي كريا بود ما يرن ونجل بخمان پت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پرائي غيان مؤمنين نمجل بھائي پڑگا Wirikel jibiri lalai hissale aman netip, ini naregat tinde awas tegalingnya na paranya gudu ku gayan, naregat tinde kawadanggal paranya gudu tu, adinde tiye kuruc adinde jualan galak kuruc, adila kasta bad galak kuruc paranya gudu tu, angin na paranya paranya paranya, wan nama tak kawad tilingnya yalegal, dan dama tak kawad tilingnya na yalegal, angin na era mat tak kawad tinde kari embarai gayan. Eramat tak kawal, tindak kari mang paranya perik. Bukuman petta jibiri lalih salam. Samsari kya de? Tala yang tar di poi Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu da mumbil. 
അതെന്താണ് എന്റെ ഏഴാമത്തെ കവാടത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയാത്തത് ജിബിരിയിലേ എനിക്കത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് എന്നോടത് പറയാത്തത് ജിബിരിയിലേ നോക്കണം മൊമ്മിനെ റസൂൽ അള്ളാഹിയോട് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്ലാം ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി പറയുകയാണ് നബിയേ ഏഴാമത്തെ കവാടത്തിലുള്ളത് ആരാന്നറിയോ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് നബിയേ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിലെ വൻ ദോഷികളാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ജിബിരിയിലെ എന്തായി പറയുന്നത് എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ കടക്കുമോ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ കടക്കുമോ ജിബിരിയിലേ അതേ നബിയേ നിങ്ങളുടെ വൻ സമുദായത്തിലെ വൻ പാപികൾ കടക്കും മാത്തൂവലം യത്തൂപോ തൗപ ചെയ്യാതെ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ കടക്കും നബിയേ റസൂലത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല റസൂലുള്ളവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണു ഹദീസിൽ കാണാം റസൂലുള്ള ബോധം കെട്ട് വീണു എന്ന് മാത്രമല്ല കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ജിബിരിയിൽ പോയി നബിതിരുമേനി തന്റെ വീട്ടിലേക്കും പോയി അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ നബിയുടെ ജീവിതമാകെ മാറി അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മത്ത് നരകത്തിൽ കടക്കുമോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയില്ല നിസ്കരിക്കാൻ വരും വന്നാ തിരിച്ചു പോകും സുജൂതിൽ വീഴും പിന്നെ ഒന്നുമില്ല നേരെ നബിയുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചോ ഫാത്തിമാ ബീവി ചോദിച്ചു നബിയേ അങ്ങ് വലിയ ദുഃഖവാനാണല്ലോ എന്താണ് ഇങ്ങേക്ക് ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് നബിതിരുമേനി പറയുകയാണ് എന്റെ അടുക്കൽ ജിബിരിയിൽ അളിഹിസ്സലാം വന്നോ എന്നിട്ടെന്നോട് സ്വർഗത്തിലുള്ള താമസക്കാരെ കുറിച്ച് എന്നോട് ജിബിരിയിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി അതിലെ ഏഴാമത്തെ കവാടത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ വൻപാപികളാണ് തൗപ ചെയ്യാതെ മരിച്ചുപോയവരാണ് അതാണ് എന്നെ ദുഃഖഭരിതനാക്കിയത് അതാണ് എന്റെ സന്താപത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ആ ദുഃഖമാത്തിമ ബീവി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നബിയെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ നരകത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോളേ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാര് ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകള് എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അള്ളാഹ് അവർക്കൊരു ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ മുഖം കരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയം കരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു നരകത്തിലേക്ക് അവരെ അങ്ങ് വലിച്ചെറിയുകയാണ് നരകത്തിലേക്ക് അവരെ വിളിച്ചെറിയുന്നു പറയുകയാണ് എത്ര എത്ര നരബാധിച്ച ആളുകളാണ് അവരുടെ താടികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് എത്ര എത്ര സ്ത്രീകളാണ് അവരുടെ മുടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് അവർ ചെന്ന് അവിടെ കിടന്നവർ കരിയാൻ തുടങ്ങും അവിടെ കിടന്നവർ അലറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാനപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ റസൂലുള്ള ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു താഴെ ജിബിരിയിലിനെ വിളിക്കും ജിബിരിയിലെ മുഹമ്മദ് റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകളെ ആ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നല്ലോ എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്നൊന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് ഹദീസിൽ പറയുന്ന കാര്യമാ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാം ചെന്ന് നോക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് അലഹി സ്വലാമിനെ കാണും മാലിക് അലഹി സ്വലാം നരകത്തിന്റെ കാവലാൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും 
ഹാജിയുടെ വലിയ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ജിബിരിയിൽ ചെല്ലും മാലിക് അലഹി സ്വലാം ഫഖാമ തഅദീമ അല്ലഹോ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം പറയും ഞാൻ കുറ്റവാളികളായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ നോക്കാനാണ് മാലിക് അലൈഹി സ്വലാം പറയും മാ അസ്വഹാലും അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ അപകടകരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിലിന് മാലിക് അലഹി സ്വലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ നരകത്തിന്റെ കവാടം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അതങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാമിനെ ഇവർ കാണുകയാണ് നല്ല രൂപത്തിലുള്ളയാൾ നല്ല സുന്ദരനായ ആൾ നരകവാസികൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മാലിക് അലഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിക്കും ഇതാരാണ് ഈ സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാം പറയും ഇത് ജിബിരിയിലാണ് ജിബിരിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അട്ടഹസിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജിബിരിനെ അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഖുർആൻ കൊണ്ടുവന്നയാളാണല്ലോ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് നരകവാസികൾ പറയും ജിബിരിയിലെ ഞങ്ങളുടെ നബിയുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സലാം നിങ്ങൾ പറയണം ജിബിരിയിലെ സലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിവിടെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പറയാൻ മുഹമ്മദ് റസൂളിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി പറയണമെന്ന് പറയും നരകവാസികൾ വിശാലമായ ഹദീസാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും അള്ളാഹുവിനോട് ഈ സംഭാഷണം പറയും അള്ളാഹു താല നബിയുടെ അടുക്കൽ ചൊല്ലാൻ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാമിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ നല്ല വെളുത്ത ഒരു സിംഹാസന നല്ലൊരു നല്ല ഒരു ഹൈമയിൽ ഒരു കുടിലിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യം അറിയിക്കും റസാത്തിന്റെ കാര്യം അറിയിക്കും തെറ്റുകാരായ കുറ്റവാളികളായ ആളുകളുടെ കാര്യം അറിയിക്കും റസൂലുള്ള പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നെഴുന്നേൽക്കും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിലായിട്ട് വീഴും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തല അതുപോലെ ആരും സ്തുതിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വലിയ സ്തുതി ഞാൻ സ്തുതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല എന്നോട് എന്നോട് അള്ളാഹു താല വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും അല്ലാ എന്റെ സമുദായത്തിലെ വൻപാപികളായ ആളുകൾ തൗപ ചെയ്യാതെ പോയതിന്റെ പേരിൽ അവർ നരകത്തിലുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നീ മോചനം നൽകണമേ അങ്ങനെ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ സമീപത്തു ചെല്ലുകയും അങ്ങനെ നരകവാസികളായ ആരുടെയൊക്കെ കൽബിലാണോ ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലാണോ ഹദീദിൽ കാണുന്നത് ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്നുള്ളത് അവരെ മുഴുവൻ ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു താല അവരെ പ്രത്യേകമായ മാ ഉൽ ഹയവാൻ എന്ന ഒരു ജലത്തിൽ മുക്കും അങ്ങനെ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ വരും പുറത്തേക്ക് വരും നല്ല യുവാക്കളായി യുവതികളായി സുമുഖന്മാരായിട്ട് സുഗന്ധമുള്ളവരായിട്ട് അവർ വരും അവരുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് നരകമോചിതർ എന്ന് അള്ളാഹു താല ഈ വിഭാഗത്തിലല്ല നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തൊക്കെ അവസ്ഥകളാണ് ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നരകവാസികൾ വല്ലാതെ ദാഹിച്ചവശരാകും ഇവിടുന്ന് റമദാനിൽ നോമ്പ് തുറന്നിരുന്നു വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നോമ്പുള്ള കാലത്തവൻ പകൽ വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു കള്ളു കുടിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ നരകവാസിയായതാ നരകവാസി അള്ളാഹു താല നരകത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കരിക്കുമ്പോ അവനെ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവൻ വെള്ളം ചോദിക്കുമെന്നാണ് ഏതാ വെള്ളം അല്ല പറയുന്നത് കേൾക്കൂ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ 
ഉറക്കാമീം പറയൂ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ഷഹാദത്ത് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ അസ്അലുക്കൽ ജന്നത വ അഊദു ബിക മിനൻ നാർ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ അസ്അലുക്കൽ ജന്നത വ അഊദു ബിക മിനൻ നാർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടുന്ന് നമ്മോടുള്ള നിരന്തരമായ ഉപദേശമാണ് നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഹെറാമു ചൊല്ലരുത് നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിലോ ഒരിക്കലും ഹെറാമു ഉണ്ടാകും ഒന്നിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിൽ ഏതായാലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നരകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും അത് നരകവുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും അടുത്തത് എന്നിട്ടോ ആ നരകവാസികളായ ആളുകൾ വെള്ളം ചോദിക്കും അള്ളഹാനോട് പല അഭി പല ആയത്തുകളുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകളോട് വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന ആയത്തുണ്ട് സ്വർഗവാസികളെ നരകവാസികൾ വിളിക്കും കുറച്ച് വെള്ളം തരുവോ വെള്ളല്ലെങ്കിലും പടച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എന്തെങ്കിലും തരുവോ അള്ളാഹു ആ സംഭവം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലാതെ വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു രക്തവും ചെലവും കൂടി ചേർന്ന ദുർനീരായിരിക്കും അവർക്ക് നൽകപ്പെടുക നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ ആർക്ക അവകാശം അള്ള തന്നെ പറയല്ലേ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മനസ്സിൽ തട്ടിയാമയും പറയും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് നമ്മൾ ബേജാറാകാതിരുന്നാൽ ഈ നരകത്തിന്റെ ആ ഒരു അവലക്ഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പേടിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നിട്ടോ വെള്ളം കിട്ടിയാൽ അവൻ വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം താഴെ കിറക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവൻ അത് കീഴ്പോട്ടിറക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ നരകത്തിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ കരിയുകയാണ് കരിഞ്ഞ് 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 കരിയുമ്പോഴേക്ക് തൊലി മാറുന്നു കരിയുമ്പോഴേക്ക് രക്തം മാറുന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ജീവൻ മാറുന്നു അങ്ങനെയോ അവന് മരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ആ വെള്ളവൻ കുടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിയുകയാണ് വേറെ ഒരായത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ തലയിലൂടെ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗവാസികൾ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടും നരകവാസികൾ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോഴോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം ഖുർആാനിൽ കാണുന്നത് ഒന്നവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് വരീയൾ ഒരു തരം കള്ളിമുൾച്ചെടിയാണത് അതവർക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ അതവർ കുടിക്കുന്നതാണ് അതവരങ്ങ് ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് പോലെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ പുറത്തു വരികയാണ് എന്ന പേരിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുകയാണ് വിശക്കുന്നു അവർക്ക് അവർ തടിക്കൂല അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു മാറ്റോ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ നരകമാണ് ഒരു ദിവസം വിളിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും കൊടാന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനസഞ്ചയം ഉണ്ടാകും ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെ നബിമാരുണ്ടാകും എല്ലാ നേതാക്കളും ഉണ്ടാകും എല്ലാ അനുയായികളും ഉണ്ടാകും 
അവിടെ വെച്ചല്ല വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളിയാളമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കടാ അല്ലയോ കുറ്റവാളികളായ ആളുകളെ അല്ലം ആദം അല്ലയോ ആദം സന്തതികളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അവൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളത് കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളത് കേട്ടില്ലല്ലോ ഇതാണ് നേരായ മാർഗം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളത് കേട്ടില്ല നിങ്ങളത് അനുസരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് അതെന്താണ് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നരകം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്ന പാപം ചെയ്താൽ ഇന്ന ദോഷം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ നരകം ഇതാ ആ നരകത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങ് കരിഞ്ഞു കൊള്ളുക എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അവന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമില്ല കാരണം വായകൾക്ക് സീല് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായി പേടിക്കുക നന്നായി ഭയപ്പെടുക എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറ്റം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജ്ജത്ത് വിലക്കിയിരിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യാനും അവൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോ നമ്മൾ നരകം കൺമുമ്പിൽ കാണുക നരകത്തെ നമ്മൾ പേടിക്കുക കരയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക നരകമാണ് നിങ്ങളുടെ അഭയമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നരകമാണ് അത് ത്വാകീങ്ങളായ കുറ്റവാളികളായ ആളുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും മടക്ക സ്ഥലമാണ് പറയുന്നു കൊല്ലങ്ങളോളം അവർ ആ നരകത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് നരകത്തിലോ അവർക്കവിടെ ഒരു തണുപ്പില്ല അവർക്ക് ആ നരകത്തിൽ ഒരു പനീയമില്ല ഇല്ല ചുട്ടുതിളക്കുന്ന വെള്ളമല്ലാതെ കഠിനമായി ദാഹിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളവും അതുപോലെ കള്ളിമുൾ ചെടിയുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്കില്ല എന്തേ ഇതെന്താ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇവർക്ക് പേടില്ല ഇവർ നരകത്തെ പേടിച്ചില്ല ഇവരിങ്ങനെ ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചില്ല ഇത് പറയുന്ന സടസ്സുകളെ പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്കെവിടെയാണ് സമയമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഇന്നഹും കാനൂ അവർ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരായിരുന്നു അള്ളാഹു ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ ചേർക്കുമാറാകട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നരകം പറയുമ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അതിനെ കളവാക്കുന്നവരായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്നാണ് അള്ളാഹു താഴ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നരകത്തെ പേടിക്കുക ബേജാറാവുക പടച്ചോനെ കിടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നാലോചിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ സംശുദ്ധമാക്കിയെടുക്കുക ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ആ നരകത്തിന്റെ പേടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്ത് നിറക്കുക രണ്ട് നമ്മൾ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കാവൽ തേടുക അല്ലേ ജനങ്ങൾ 
ആളുകൾക്കിടയിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്താ അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യ ആലോചനയുള്ളൂ ഒരു ദുന്യാവ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ഇവിടുത്തെ കാറ് ഇവിടുത്തെ വാഹനം ഇതേ അവർക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില ആളുകൾ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ റബ്ബന ആത്തിന നരകം പേടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ിൽ നിന്ന് അവരെന്തുണ്ടാക്കിയോ അതിന് മുഴുവൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയാണ് കേട്ടോ വല്ലാഹു താല അവരുടെ വിചാരണ വളരെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മുഖ്മിനെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുക ഖുർആാനിൽ അതിന്റെ വർണ്ണനകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ റസൂല്ല ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഒന്നും പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല സുഹാബികൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് നരകത്തെ കുറിച്ച് താക്കീത് ചെയ്യുമ്പോ ശബ്ദം അങ്ങ് ഉയർന്നുയർന്ന് അങ്ങാടിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും നരകത്തെ കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് സുഹാബികൾ പറയാണ് അല്ലേ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് അവിടുന്ന് പരസ്യ പ്രബോധനം നടത്തിയ നരകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ അത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആദ്യമായിട്ട് പരസ്യ പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി മോളുണ്ട് അതുപോലെ പലരുമുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നരകം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാക്കണം നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ കാക്കണം ഫാത്തിമെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുത്തലിബിന്റെ മക്കളെ ഹാഷിമിന്റെ മക്കളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം കാക്കണം തന്നെയോ അല്ല പ്രത്യേകം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായി ഹദീദിൽ കാണാം നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ ഫാത്തിമ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അതിന്റെ വർണ്ണനകൾ നമ്മൾ പേടിക്കുക ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ആ മര നരകം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അട്ടഹാസവും അതിന്റെ ഭീകരമായ ശബ്ദവും നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ കഴിയും അതിലുള്ള കൊളുത്തുകൾ അതിലുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ അതിലുള്ള പാമ്പുകൾ അതിലുള്ള തേളുകൾ എല്ലാം ഒരു ഭീകര സ്വപ്നമായി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുക ഈ റമദാൻ വിട പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു താല ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ